Good day mga pa -Jaffers. welcome back to our YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Norway Chess at nasa last round na po tayo. Sa titingnan po nating laro ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grand Master Alireza Firuja and Super Grand Master Richard Report. So konting background lang po, uh, ito pong uh, larong ito ay very very critical para sa standings ng tournament kasi itong dalawang players uh, yung naghahabol kay uh, world champion Magnus Carlsen para sa championship ng ating uh, tournament. So very very critical, tingnan natin ano nangyari, white po si Firuja, black po si Rapport. Ito po nag-start uh, with e4 and then nag c5. So talagang uh, Sicilian defense. Uh, parehas po silang gustong manalo para makahabol kay Carlsen Kaya ito yung napiling opening So knight f3 Knight c6 And then bishop b5 Ayan, so umiwas sa mga open Sicilian Tumira po ng Rosolimo So nag knight f6 Knight c3 And then pag knight d4 Nag e5 So ito po, lahat ito ay uh, known line lang po at actually, alam ko si uh, I.M. Pau, tinitira rin po yung ganitong linya. Eh, no? So, pagkakain, kain, knight d5, ng castling, a6, and then c4. So, ito pong sabayan na ito. So, inatake ang knight. Kung mounter sa gitna, syempre take note, hindi pwede kainin. Pag kinain yan, ang lakas ng center ng white, nang iipit ko kagad. So, ang linya po dito is knight b4. Ayan. So, pag knight b4, nag knight c3. At uh, dito po sa portion na to, meron pa rin 7 games na nangyari dito. So, talagang uh, alam na alam nila ito parehas. So, pag d6, ito nagbitaw ng magandang novelty si Alireza Firuja with d4. Ayan. So, kung mapapansin po natin, si Rapport po, 155 pa rin yung oras. So, marami pa rin oras. Alam na alam niya po yung linya. Kaso si Firuja, 127 na lang. So medyo nag-isip siya ng around 30 minutes na. At uh, nung binitawan niya yung novelty. Uh, so dito makikita natin, hindi natin alam kung uh, ito ba ay uh, preparsyon ni Firuja or uh, talagang over the board lang niya inisip. So yan, pagkagamit ho ng oras kasing yan, actually minsan sa mga super grandmasters, ano yan eh, nagsasaywaran yan eh. So parang psychological yan pagka gumagamit ng oras parang hindi na nasa preparasyon pero yung pala umaarte lang tapos alam na alam pala ni Firuja yung uh, linya no? so yan po kayo na lang po mag decide kung preparasyon pa rin ba ito ni Firuja o talagang uh, nagbitaw siya ng magandang novelty niya so ito move number 10 nag d4 at uh, syempre kakainin so siguro ina-expect ni Rapport ang uh, idea dyan kakain ng knight para meron siyang d takes e5 so okay dito ang itim yun pala nag queen takes d4 so nagbigay ng isang buong rook ayan so tingin ko ito parang ano opening preparation to talagang uh, handang handa si Firuja dito kasi nagbigay ng buong rook hindi yan basta-basta no so nag knight c2 uh, queen e4 and then knight takes a1 so isang buong rook ang binigay pero dito nag-isip ulit ng around 30 minutes nag bishop f4 Ayan, so 46 minutes na lang kagad ang uh, oras po dito ni Firuja, move number 13 pa lang. So talagang uh, hindi ko alam kung preparasyon ba ito o uma-acting lang. Medyo magaling-galing na pag-acting to, pang famas to, isang oras na nag-iisip. Pero tingnan natin ang nangyari. So nag e6, develop, uh, and then pagkakain, rook c8. Ayan, so umatake sa c4. Ayan, so dito ang bigayan po ng engine is sa didepensan lang muna with B3. Pero kung tutuusin, parang medyo mabagal po yan. No? Nag-sacrifice ka ng rope, tapos didepensa ka, hindi po yung ganun yung uh, parang uh, human way paano umatake. So syempre dito, dire-diretso ang pambomba ni Firuza nag Knight D5. Ayan, slight inaccuracy, medyo lumamang ang uh, itim kung mahanap ang tamang tira. Kaso mahirap po hanapin ang mga tamang tira kasi talagang binobomba na yung king ng black tapos yung mga pyesa hindi pa nakadevelop po oh, natutulog pa so dito nag d e5 knight takes e5 and nag f6 talagang very precise din dumipensa ang isang uh, super grandmaster so kung ibabalik po natin uh, parang ang isang uh, normal way paano uh, didepensa nito is mag g6 kasi yan pong idea ng g6 uh, gusto mo lang mag bishop g7 and then mag castling Kaso yan pala, hindi yan na uh, uubra masyado kasi may rook d1 
Masasa ko lang queen, meron na kagad mga discovered at ako. And then pagka nag bishop g7 ka, merong bishop g5. So mahirap pong umiwas yung queen, yung king mo hindi makapag-castling, no? Aabutin ka sa e7. So sa pula ng queen mo diyan, kapag naman na nag f6 ka, magkakaroon ng maraming weaknesses, so pwedeng sacrifice na ng ganyan. Sa pool na naman yung queen, tapos yung king nasa gitna, talaga mahirap po depensahan pag ganito, no? So, magbibigay ako ng isang magandang engine lines. Uh, ito po, linya lang ng engine, paano ma-retain ang uh, equality. Minsan may konting advantage pa for black. So, merong h6 na idea, tapos na g6, hg5, kakain sa h8, and then pag queen d7, check, kain, kain, Pagka bishop d7, so ito makukulong, persado mag queen h7, threats f7, and then may bishop e6. So ito po lahat, engine lines, tapos maintain ang equality kasi yung knight na baboy sa gilid. So mahirap po hanapin yung mga ganyan, no? Uh, punta lang tayo sa laban ng mga tao, sa so, ibalik po natin. Nag f6, so syempre knight f3, umatras, threat ang bishop, kumain, kain, And then, pagka rook c5, nag d6. So, dito po, napapansin ko, uh, nung ina-analyze ko yung game, talaga mahirap po isurvive yung ganitong uh, pambobomba. No? Yung bishop at saka yung rook, hindi na nakagalaw. Ito lahat umaatake. Isang move lang ng rook, press back na naman sa atake. So, mahirap pa isurvive ito. No? So, pag nag queen d7, and then, pagka b4, rook c6, and rook e1. So, ito na po yung uh, critical position ang uh, kailangan mahanap ni Rapport yung uh, very precise way to, to equalize. At uh, ito na lang po ang last chance niya with e5. Ayan. Pero mahirap talaga itira yan kasi kakainin lang po ng bishop yan. Uh, pagkakain ng bishop, pag kumain ka, may knight e5, huli ang queen at saka ang rook, tapos may discover the top pa. So, hindi po pwede yung ganyan. No? Pero ang idea kasi ng engine, Magkiking D8, tatakbo dito. So, para maka-equalize, ang hirap naman po hanapin yan. So, papakita ko ulit konting engine lines. So, mag A4. Once again, hindi mo pwedeng kainin. So, Bishop D6. B5. Rook C7. Kain dito, kain. And then, B A6. Queen A6. With around equality. So, yung king nakabuka ka sa gitna. Pero equal lang. Bigay ng engine. Ayan. So, ibalik po natin. Kaso dito, nag king f7 at uh, dyan na po nagsimula ang uh, problema ang kalbaryo ng itim. So, nag knight d4 dito. Once again, nag e5. Another mistake. So, instead of e5, dapat e d6 lang. Pero dito po, mahirap na talaga to kasi pag queen d5 check, ganun. Actually, pwede nang uh, simplehan eh. Pwede nang kainin yan eh. Uh, kak babawiin na yung quality. Tapos, pagka check, queen f5, Check, king f7, queen e3, threatening mate na naman ito hindi makalabas. Talagang uh, torture bago mo maitabla yan kung maitatabla. So, hindi po yan ang nangyari. Nag e5, queen d5 check, king g6, and then pagka bishop e5, sabog-sabog ang posisyon ng uh, black. At uh, take note, hindi po pwedeng kainin. Pag kinain, uh, simpleng knight f3 lang ang tatapos ng laro, unstoppable ang pagkain sa e5, tutuhugin lahat ng pyesa. So, pag kumain ka dyan, tuhog. Lahat. So, pag kumain ng queen, once again, knight e5, at ito pong king, definitely mamamate. Uh, for, halimbawa, mag king h6, may knight f7 check. Kapag naman, nag king g5, once again, knight f7 check. Kapag uh, nag king h5, meron pong g4, King h4, knight f3, and then pagkakain, uh, check, and then checkmate. Ayan. So, napagandang linya. At um, definitely nakita po lahat yan ni Firuja. At uh, dito po, nag d6, and then bishop d6, bishop d6. Makikita natin, equal na po ang pyesa, pero yung uh, king ng black uh, nasa labas pa rin. So, king, na, yung king nasa g6. So, dito nag-check. King F7, check, King G6, and then nag G3, sinimplihan lang, stopping yung mga threat ng Bishop H2, and yung King nasa labas, so definitely uh, magko-collapse na. So nag H6, 
Rook D1, nakapin ang Bishop, Rook E8, Knight F3, and then pagka Rook E6, Knight H4 check, King H7, and then pagka Queen D3 check, dito po nag-resign na si Richard Rapport. Kasi kapag halimbawa uh, umatras ang King, uh, pwede nang mag Knight F5, and then kain ang Bishop. One piece down buong buo. So ito po, napagandang attacking game ni Alireza Firusha. Saktong-sakto pagpasok niya po sa top 10 ng buong mundo. Actually, tied po sila si Rapport at saka si Firusha. Number 9 and 10 uh, sa buong mundo ngayon. Pagpasok ng October uh, 2021. So yan yung mga bagong ano natin. No? Mga new bloods natin at uh, bagong players sa very 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 elite top 10 na nga buong mundo. So hopefully na enjoy nyo po ang aking analysis. Kung na enjoy nyo ang aking analysis, please like this video and subscribe to our channel. So this is International Master Jem Garcia and uh, see you again next video. Bye!